ডিম সিদ্ধ না করে প্রথমে আমার ডিমটাকে ভাজতে হবে যেরকম আমার ডিম ভাজা খাই ঠিক সেরকম তারপরে আলু সিদ্ধ করে চটকে নিয়ে সেটা তেতুল দিয়ে রান্না করলে খেতে কিন্তু দারুণ হয় জাস্ট খাবেন আর আঙ্গুল চাটবেন এরকম মজা হয় তো আমি রান্না করে খেয়েছি খেতে ভীষণ ভালো হয়েছে আর এখন সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি আগেই বলেছি আলু সিদ্ধ করে চটকে নিতে হবে তো আমি তিনটে আলু খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন সেগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে খুব সুন্দর করে হাতের মাধ্যমে চটকে নিব আলুটা চটকানো হয়ে গেল এবারে আমি ডিম ভাজার প্রসেসটা রেডি করছি এটা আপনারা সবাই জানেন ডিম কেউ ভাজতে হয় আমি শুধু একটু হলুদ অ্যাড করেছি হলুদটা অ্যাড করলে যখন রান্না করব তখন ভিতরটা একটা হলুদ কালার থাকবে দেখতে ভালো লাগবে সেই জন্য আমি একটু হলুদ দিয়েছি এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজের আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ নিয়েছি চারটা কাঁচামরিচ কুচো কুচো করে কেটে নিলাম এরপর দিব একটুখানি হলুদ এবং পরিমাণ মতো লবণ আমি কিন্তু লবণ পরিমাণে বেশি খাই তাই দেখবেন আমি লবণ বেশি দিয়েছি আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের পরিমাণ মতো লবণটা ব্যবহার করবেন এবারে আমি হাতের মাধ্যমে এটাকে খুব ভালো করে চটকে ডিম ভাজার প্রসেস যেভাবে করতে হয় ঠিক সেভাবে করব আর আমি এখানে চারটা ডিম ব্যবহার করব রান্নার আগে সমস্ত প্রসেসটা করে নিলে কিন্তু রান্নাটা করা খুব সহজ হয়ে যায় মানে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায় তাই জন্য আমি ধনিয়া পাতা এবং পেঁয়াজের পাতাটাও আগেই কেটে নিচ্ছি আমি একটু ধনিয়া পাতা কেটে নিচ্ছি সাথে নিয়ে নিচ্ছি একটা স্প্রিং অনিয়ন বা পেঁয়াজের কালি আমাদের এলাকায় এটাকে বলে পেঁয়াজের কালি তো পেঁয়াজের একটু পাতা কেটে নিচ্ছি আর এখান থেকে একটুখানি পেঁয়াজের পাতা আমি আবার কিন্তু ডিমেও মিশাবো তাহলে ডিমটা দেখতে একটু ভালো হবে তো আমার সমস্ত প্রসেস হয়ে গেছে আমার আলু চটকানো হয়ে গেছে ডিম ভাজার প্রসেস রেডি পেঁয়াজও কাটা হয়ে গেল এখন বাকি রইল মশলা এবারে একটা এই যে গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এটাতে আমি কিছু মশলা মিশাবো যা যা লাগবে তাই একটু হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো একটুখানি দিব জিরের গুঁড়ো তারপরে একটু লবণ এবং সাথে একটু আমি এটা দিলাম মাংসের মশলা আমার কাছে মাংসের মশলা রেডিমেড ছিল সেখান থেকে একটু মাংসের মশলা দিয়ে দিলাম লবণ দিলাম আর এটার সাথে আমি মিশাবো একটু বাটা মশলা বাটা মশলা দিলে খাবার টেস্টটা অবশ্যই একটা ভালো টেস্ট আসে মাংস মাংস একটা ফ্লেভার আসে যেহেতু আমি চিকেনের মশলাও দিয়েছি খাবারটা কিন্তু খুবই ভালো হয় আমি আজকে রেসিপিটা দিচ্ছি আপনি যার বাসায় একবার ট্রাই করে খাবেন বিশেষ করে আপনারা যারা হোস্টেলে থাকেন যারা ব্যাচেলার থাকেন যে আপুরা হোস্টেলে থাকে তারা কিন্তু একবার হলে ট্রাই করবেন তবে তার আগে তেঁতুল কিনে আনতে হবে কারণ এটাতে তেঁতুল লাগছে তো যাই হোক আমার সমস্ত প্রসেস ডান এখন আমি শুধু রান্নাটা করব তো প্রথমে আমি ডিমটা ভেজে নিব যেহেতু ডিম ভেজে নিয়ে তারপর রান্না করব বলেছি তো ডিমটা ভেজে নিচ্ছি আমি চারটা ডিম দুইবারে ভেজেছি এবং এই অবস্থাতে আমি সুন্দর ছোটো ছোটো করে কেটেও নিব যাতে পরে আর কাটাকাটি ঝামেলাটা না থাকে তো ডিম ভাজা তো অলমোস্ট হয়েই গেল তো এখন আমার ডিমটাকে আমি তুলে নিব তারপর আমি বসাবো রান্নাটা রান্না করতে খুব একটা সময় লাগবে না পাঁচ থেকে ষাট মিনিটের মধ্যে রান্নাটা হয়েও যাবে কারণ মোটামুটি সবই আমার প্রিপেয়ার করা আছে তো এখন আমি একটু কালো জিরার ফোড়ন দিলাম কালো জিরার ফোড়নটা আমার খুব ভালো লাগে তারপর দিলাম তিনটে শুকনো মরিচ এটাকে একটুখানি টেলে নিয়ে দিয়ে দিলাম আমার মশলা যেটা আমি একটু আগে প্যাক করে রেখেছি তো আমার আম্মা এভাবে রান্না করতেন আমার আম্মা হচ্ছে চুলায় রান্না করতেন লাকড়ি দিয়ে তো খেতে খেয়ে ভীষণ ভালো হতো সেটা এখন শুধু মানে স্মৃতি বা অতীত বলতে পারেন তো আম্মা কি করতেন সমস্ত মশলা একটা বাটিতে তুলে নিয়ে তারপর এরকম করে বাগার দিতেন বা কষাতেন মশলাটা তো আমি আজকে সেভাবে করলাম খেতে ভালো হয় আমার আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটু আম্মা আম্মার টাচ আছে তো যাই হোক এখন আমি এই মশলাটাকে সুন্দর করে কষাতে হবে কারণ এখানে আমি আদা মশলা দিয়েছি বাটা মশলা দিয়েছি সেটাকে একটু ভালো করে কষাতে হবে তো তেল অলমোস্ট ছেড়ে দিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে তেল অলমোস্ট ছেড়ে দিয়েছে তো আমার রান্নাটা মানে কষানোটা মশলা কষানোটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে এসে আমি দিব হচ্ছে আমার যে আলুগুলো ছিল আমি যে চটকে রেখেছি আলুগুলো সেটাকে আগে একটু মানে কষিয়ে নিলে ভালো হয় তাই জন্য এই আলুগুলো আমি আগে দিয়ে দিব কিন্তু আমি চুলার 
দেওয়ার পরে দেখলাম যে আমার আলুটা বারবার হচ্ছে নিচে লেগে যাচ্ছিল কারণ আমার এই হাড়িটাতে আমি সমস্ত রান্না করি বলতে পারেন যে এটাই আমার একমাত্র হাড়ি যেটাতে আমি সব সব খাবার রান্না করি ডাল অবশ্য অন্য একটা হাড়ি আছে সেটাতে রান্না করি আমার দুটোই হাড়ি একটা হচ্ছে এই আরেকটা হচ্ছে ডালের হাড়ি তো মোটামুটি যত রান্না আছে ভাজে আছে সমস্ত এটাতেই করি তো এদানি লেগে যাচ্ছে তাই আমি দেখলাম যখন ডাল আমি আলু দিয়ে ভাজা ভাজা একটু ভুনা করার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম যে এটা লেগে যায় তাই আমি পানি দিয়ে দিয়েছি তো পানি দিয়ে আমি একটু গরম পানি ব্যবহার করেছি সেটা বলে নেই তো গরম পানি দিয়ে আমি একটু ঢেকে রাখলাম এটা একটু ফুটবে জাস্ট দুই তিন মিনিট এর মধ্যে আমি একটা তেঁতুলের গোলা একটু রেডি করে নেব এই তেঁতুলটা অনেক আগে আমার ফ্রিজে রাখা ছিল তবে বলে নেই এই তেঁতুলটা একটু প্রসেস করা থাকে প্রচুর লবণ দিয়ে ওরা প্রসেস করে রাখে যাতে অনেক লম্বা সময় বছরের পর বছর ধরে ভালো থাকে তো আমি অনেকখানি তেঁতুল নিয়ে ফেলেছি আপনারা কিন্তু এক্ষেত্রে একটু সাবধানে থাকবেন তেঁতুলের কিন্তু কোনো তেঁতুল একটু বেশি মিষ্টি হয় কোনো তেঁতুল একটু কম মিষ্টি হয় কোনোটা আবার খুব বেশি করা মানে টক হয় তো এই জিনিসটা একটু দেখে তেঁতুলটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমার এই তেঁতুলটা হচ্ছিলো প্রচুর লবণ দেওয়া যে কারণে আমার লবণটা একটু বেশি মনে হয়েছে তার ভীষণ টক ছিল তেঁতুলটা মিষ্টি মিষ্টি হলে খেতে ভালো হয় তো যাই হোক তেঁতুলের পরিমাণ এতটা না নিয়ে আপনি এর অর্ধেকটা নিলেও পারেন বা আপনার তেঁতুলটা আগে আপনি একটু খেয়ে দেখবেন খেয়ে দেখার পরে আপনি বুঝে যাবেন যে কতটা আপনি ব্যবহার করবেন তো এই রান্নাটার ক্ষেত্রে শুধু একটা বিষয়ই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে লবণটা যেহেতু তেঁতুল দিচ্ছি লবণটা একটু বুঝে শুনে দেওয়া দরকার তাছাড়া বাকি সব একদম ঠিকঠাক আর দশটা তরকারির মতোই যারা আপনারা রান্নায় পটু তারা তো পারবেনই যারা ব্যাচলার ভাই আছেন বা ব্যাচলার আপু আছেন যারা হোস্টেলে থাকেন তাদেরকে বলবো এই রান্নাটার ক্ষেত্রে একটু তেঁতুলটা মানে দেখে দিবেন আর লবণটা অবশ্যই একটু মাথায় রাখবেন বাকি সব একদম ঠিকঠাক মানে আর কিছু অত চিন্তা করার দরকার নেই হুটহাট রান্না করে ফেললে দারুণ হয় খেতে অত কিছু টেনশনও লাগে না আমার আলুটা ঝোলটা ফুটে এসেছে দেখতেই পাচ্ছে না একদম টকবক করে ফুটছে তো এখন আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে আমার ধনিয়া পাতা এবং পেঁয়াজের যে পাতাটা কেটে রেখেছিলাম ওগুলো আমি একদম সবাই আগে দিয়ে ফেলব পরে শুধু উপরে ডিম দিয়ে রান্নাটা শেষ করবো আর কি তো হয়ে গেল এরপরে আমি আমার তেঁতুলটাও দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে আর আরও এক মিনিট একটু ঢেকে ফুটাবো কারণ এটা ফুটলে যখন ফুটবে টকবক করে সেই মুহূর্তে আমি একদম ডিমটা দেব ডিম দেওয়ার পরে আর এক মিনিট ফুটাবো তারপর রান্নাটা হয়ে যাবে রান্নাটা হতে খুব একটা সময় লাগে না যতটা তাড়াতাড়ি করা যায় সময় সাশ্রয়ী ততটাই বেশি টেস্ট আবার হেলদিও কারণ ডিমের ভিতরে প্রচুর আমাদের খাদ্য উপাদান আছে যেটা আমাদের শরীরের জন্য একেবারেই দরকার প্রতিদিন আমাদের অন্তত একটা ডিম তো খাওয়াই দরকার ডিমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আয়রন ভিটামিন এ এবং ভিটামিন বি টুয়েলভ আছে তাই জন্য আমরা আসলে ডিম ইজিলি খেতে পারি এবং ডিম খেতে ভালো লাগে ডিমের যে কত 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 রকমের পদ হয় সেটা তো বলে শেষ করা যায় না ডিম দিয়ে প্রচুর খাবার রান্না করা যায় এবং সব খাবারই খুব টেস্ট হয় ডিমের পুডিং তো অসাধারণ হয় যাই হোক আমি কিন্তু ডিমটা দিয়ে দিলাম অনেক কথা বলি আমি অনেকে আমাকে বলেন যে আপনি প্রচুর কথা বলেন আসলে কথা বলতে শুরু করলে আমি থামতে পারি না এটা আমার একটা প্রবলেম ইগনোর করবেন ইগনোর করবেন প্লিজ তো যাই হোক আমি ডিমটা দিয়ে দিয়েছি এবারে কিন্তু আমার আমার রান্নাটা জাস্ট দুই মিনিটের ভিতরে হয়ে যাবে আমি আর কিছু দেবো না উপরে কোনো গরম মশলা টশলা কিছু দেবো না কিন্তু আমি একটা জিনিস দেবো সেটা হচ্ছে একটু চিনি দেবো চিনি দেবো তার কারণ হলো আমার ওই ইয়েটা তেঁতুরটা খুব করা ছিল একটু টক টক বেশি ছিল তাই জন্য আমি এটার ভিতরে ওই দেড় চামচ দেড় টেবিল চামচের মতন একটু চিনি দেব চিনি দিলে একটু মিষ্টি মিষ্টি ভাব হবে খেতে ভালো লাগবে আপনারাও কিন্তু এই ট্রিকটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন খেতে কিন্তু আরও বেশি ভালো হয় তো যাই হোক রান্না তো হয়ে গেল একদম দেখতেই পাচ্ছেন থক থকে ঝোল এসে গেছে একদম রান্না শেষ এবারে আমি এই রান্নাটা অলমোস্ট মানে নামিয়ে নেওয়ার টাইম হয়ে গেছে আর কি নামিয়ে নিব তবে আমি এই রান্নাটার পরে একটু পরিবেশন করেও দেখাবো আমার রান্না করার পরে পরিবেশন করে দেখাতে বেশি ভালো লাগে আর একদম শেষে একটু একটু সরিষার তেল দিলাম কেউ কেউ কিন্তু আবার ঘিও দেয় তো আমি আবার ঘির ফ্লেভারটা খুব একটা পছন্দ করি না আমার কাছে একদম সরিষার তেলের গানটা বেশি ভালো লাগে তো নামানোর আগে একটুখানি সরিষার তেল দিয়ে জাস্ট এখন আমি রান্নাটা একদম শেষ করে নিচ্ছি এবারে আমি একটা এই যে একটা বাটি নিয়ে নিচ্ছি এটাতে আমি আমার রান্নাটা নামিয়ে নিচ্ছি পরিবেশন করে নিচ্ছি আর কি তো দেখে নেন এটা দেখতে কতটা ভালো হয়েছে একদম অনেক সময় আমরা মাছ মাংস 
মুরগির তরকারিতে এত টেস্ট পাই না অনেক সময় দেখা যায় যে সামান্য মুরগির তর ডিমের তরকারিও অনেক বেশি টেস্ট হয় তো এই রান্নাটা সেরকম একটা রান্না এটা কিন্তু ওই রুটি পরোটা সাদা ভাত তারপর পোলাও খিচুড়ি যে কোনো কিছু দিয়ে বেশ মজা করে খাওয়া যাবে তাই একবার হলেও ট্রাই করবেন আর যদি ট্রাই করেন কেমন হলো প্লিজ আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাবেন আর বেশি ভালো লাগলে প্লিজ আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে শেয়ার করবেন যারা সবাই এই টেস্টটা নিতে পারে আর কি ভালো জিনিস সবাইকে নিয়ে খাওয়াই ভালো কি বলেন তো বন্ধুরা আমি এখন এটা খাবো তার আগে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে নেই আপনাদের সাথে আবার কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাবাই